Bonjour, alors on va allumer une radio Strong qui, euh, qui ne fonctionne plus, malheureusement en 2022, la radio se retrouve muette. Voyons voir ce qui se passe donc au démarrage. Donc elle cherche sa connexion Wi-Fi, hein, puisque rappelons-le, c'est une radio Wi-Fi. Elle ne fait que radio Wi-Fi, elle n'a pas de bande FM ni de DAB. Donc là, elle cherche sa plateforme et la plateforme n'est pas trouvée. Donc la plateforme s'appelait Reciva. Donc voilà le message qui était indiqué. Hein. Le gateway Reciva ne répond pas. Alors en effet, il ne risque pas répondre puisque euh, Qualcomm qui, euh, qui gère euh, la plateforme d'agrégation de, des radios, euh, Reciva, a décidé de, de fermer ce service euh, après euh, une dizaine d'années, disons, de, de bons et loyaux services, même un peu plus de dix ans, je pense, une quinzaine d'années, puisque la radio date euh, 2007-2008. Euh, voilà, donc euh, en 2021, eh bien, euh, ils ont décidé de, de, de fermer cette plateforme-là, Reciva. Euh, la date annoncée euh, était au 30 avril 2021. Euh, les utilisateurs euh, ont pu en profiter un petit peu plus, puisque le, euh, la plateforme a définitivement été coupée le 13 septembre 2021. Voilà. Euh, ce que l'on peut ce que l'on peut rencontrer avec euh, une radio internet malheureusement on est lié à la plateforme d'agrégation des radios euh, tant que ce service fonctionne eh bien tout va bien hein. euh, bien qu'il peut y avoir des évolutions technologiques euh, euh, on a vu ça un petit peu avec la radio Sagem par exemple euh, les flux qui sont, euh, qui sont en HTTPS euh, maintenant ne fonctionnent plus avec, avec certaines radios mais comme la plateforme derrière continue toujours de fonctionner euh, les radios qui ne sont pas en HTTPS eh bien euh, ils continuent euh, ça fonctionne toujours, voilà, il y a de moins en moins de radio dessus, mais ça fonctionne avec, euh, avec ce qui reste, euh, euh, voilà. Par contre là, c'est un petit peu différent, puisque la plateforme d'agrégation a définitivement fermé, donc euh, c'est encore plus grave, puisque la radio se retrouve définitivement muette. Alors on utilise euh, l'UPNP pour, euh, pour faire fonctionner encore cette bonne vieille radio. Hein. Euh, donc là j'utilise une application hein, qui s'appelle Bubble UPNP. Voilà, donc euh, je cherche des, des fichiers musicaux qui sont sur mon téléphone, donc en local. Et, euh, et là, eh bien, je peux choisir, euh, là par exemple, je change de, de morceau. Voilà. Donc on voit que ça, que ça fonctionne, hein. l'UPNP euh, euh, peut encore servir. Et euh, ma foi évite de... Euh, de se débarrasser de, de cette radio hein. le son est quand même pas, pas trop mauvais hein. en tout cas beaucoup mieux que, que le téléphone hein. donc ça peut faire un petit haut-parleur amplifié hein. 